。那如果众生心中都没有烦恼，那这个世界将是个净土。哈，站在维摩诘经的立场是这样子，那也是这个也是师父一直在呃提倡的哈，就希望我们是社会上的呃这个百姓们哈，能够知道这个智慧，然后从自身哦做起。哦，从自身的这个烦恼痛苦的这个解除，啊，做起哈，然后再进一步啊，慢慢的去影响我们周遭的人，好，那这样子的话，从我们自身来讲，我们自身就是在，哎，清净的这个身心世界里面哈，然后我们假设我们影响我们家人，啊，那我们家庭也就是一个清净和乐的家庭。那再扩及到社会，哦，当然也就是一个和乐的社会，好，那再进一步扩及哈，那最后就是扩及到整个世界，哦，当然这是最好的。不过，尽管说，呃，目前世界还是有很多的不安跟苦难，可是我们总是要做，对不对？哦，从我们自身做起。佛经上，呃，有一个故事哈，可能大家以前有听过。就是有一只小鸟，好，它那个看到森林起大火，好，它去救火，好，啊，那它怎么救火？啊，它用它的翅膀沾水，然后去救火。那我们大家都知道，这样有没有可能把一时之间把那个火给扑灭？不可能。可是它还是做，好，呃，那这是菩萨的悲心。啊，这也是我们可以学的啊。他做，呃，他在做的当下，啊，他自己那个悲心，哈，慈悲心就升起。啊，那如果所有的小鸟都跟他一起做的话，那很可能就扑灭了所有的哈。啊，就是就是说，如果我们呃所有的人哈都愿意去转恶向善，都愿意去慈悲的对待我们一切。跟我们有缘的有情众生的话，那我们这个世间啊，要越来越和平，越来越祥和，不是不可能的，是可能，但是要大家一起啊。可是我们还是要做哈，因为这个佛也在经典上告诉我们说，啊，我们个人的修行，个人的个人的这个智慧啊，个人的慈悲，乃至个人的生死，都需要自己去做。这个修行是非常的实际的，好，呃，我们做了哈，实际上去实践的啊，才会有感觉，才会有感动，好，我们会会觉得这个生命力慢慢慢慢呃提升起来，好，那别人感受到我们啊生命力在提升转化，他也会受我们感动。好，再来，我们再往下看哈、哦。呃，第二段经文哈、哦、是圣严师傅他引用佛国品的一段经文哈、哦。那这段经文里面呢，是一个裸祭饭王跟舍利佛的一段对话哈、哦。那前面的经文的意思是这个，呃。世尊哈讲了这个心净佛土净哈的道理之后，舍利佛尊者他就觉得很纳闷哈。那呃，我们的世尊啊，释迦牟尼佛哈，他在行菩萨道的时候，他的心也是清净的啊。好，那为什么释迦牟尼佛的国土啊，就是娑婆世界嘛？刚刚师父有说哈，却是这样子的。呃，误会哈，然后却是苦难这么多呢，所以他就问这个佛陀，好，那佛陀就告诉这个舍利佛，他说用一个比喻来告诉舍利佛哈，他说这个呃日月啊，就是太阳跟这个月亮，好，有没有光明啊？有，月亮也是有光明嘛，对不对？有亮度啊，好，太阳更不用讲哈，那。但是如果呃眼睛瞎的人看不到这个太阳光跟月亮的光明，那是不是太阳跟月亮的过失
不是啊，是谁的过失？因为他他的眼睛坏了嘛。好，那比喻说，佛的国土是清净的，好，那看不到清净国土，好，不是佛的问题，是我们众生的问题，好，是这样的意思。那为什么众生会看不到佛的？净土呢？那是因为我们的心不清净的关系，好，呃，我们的心不清净，是因为我们的见解，啊，见解是不正确的。第一个，再来我们有妄想，有分别心，好，再来我们有烦恼心，还有我们有多生累劫以来所积累的这个罪业，这个业力哈，等等障碍。所以我们看不到佛的清净佛土，我们感受不到。好，假设我们这些障碍一一一个一个的去除之后，我们的心渐渐清净之后，我们就可以跟佛感应道交。好，甚至于可以当下体验到，呃，娑婆就是净土，好，是这样的意思。好，那这里呢，这个饭王就跟舍利佛说，好，我看的。释迦牟尼佛的佛土呢是清净的，就好像在自在天宫一样哈。那我们从这段经文里面也可以看得出来，哈，这个呃，裸寂裸寂梵王哈，他心的清净，就是跟自在天宫的清净程度是一样，这样可以理解吗？哈，啊，因为自在的天宫还是在三界。好，自在天宫是在四禅天，也就是这个色界的最高的天哦，四禅天。好，但它是一个，它是讲出他自己的，他自己所看的。好，他说佛的这个释迦牟尼佛的佛土，就好像四禅天的自在天哦。好，那事实上释迦牟尼佛佛土的清净，呃，只是在四四禅天的这个程度吗？我我们想不是的，因为释迦牟尼佛已经是。断一切烦恼的哈，所以他的清净呢，呃，绝对不仅只是在自在天空，但是我基本上他看到的这个世界是这样子哈。那舍利佛就说啊，我看到的不是这样哦，而是这个丘陵啊，呃，坑坎啊，这个荆棘沙砾啊，非常的多哈、哦，地是啊，地是不平的，然后灰恶充满的哈、哦。那个这个饭王就告诉他啊。哦因为呢，仁者你心有高下，哈，你没有依佛的智慧来看世间，所以看到这个世间呢是不清净的，好，那如果用平等心呐、啊，身心清净，依佛的智慧看到这个国土就是清净的，哈，那这个经文，我想我们听师父的开示，哈，就可以很清楚的知道他的意思，哈。这里师父要告诉我们的是说，我们看待这个世间呢，要用智慧心来看世间，好，用佛的智慧来，好来看世间哈。那这里先解释一下，跟菩萨解释一下，这个大自在天宫，也就是刚刚说的那个自在天宫哈。我们的书上有写说，呃，叫做摩西所罗天，大家有没有看到？我们还是了解一下这些。佛学的名词哈，呃，这里我们的书上写说有两类哈，第一个是外道的主神所居，好，外道的主宰神哈，叫做湿婆神，湿就是呃湿热的湿哈，婆呢就是婆婆的婆，湿婆神哈。湿婆神是印度的一位呃高级的神奇啊，他是主宰着呃我们世间的一切，这个苦乐忧喜舍，世间的苦啊跟湿婆神有关系，世间的乐也跟湿婆神有关系哈，嗯、啊呃，所以世间人希望这个离苦得乐的话，就要去求湿婆神，好、啊、拜湿婆神，在印度教啊，印度是这样子。外印度的外道里面有一一派是这样说法的哈，那世间人如果希望能够风调雨顺，啊，世间没有苦难，那就要去拜湿婆神